பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் அக்டோபர் பதினெட்டு முதல் விஹாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மிக மிக அவசரம் திரைக்கதை இயக்கம் சுரேஷ் காமாட்சி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் எல்லா சங்கத்திலையும் பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒரு பக்கம் தெரிஞ்ச நடிகர் சங்கம் முடிவுகளே அறிவிக்கப்படாம இருக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு குழு ஆட்சி நடத்துவதை தவிர எலக்டட் பாடி வரல இப்படி எல்லா சங்கத்திலையும் பிரச்சனை இருந்தாலும் புதுசு புதுசாக சங்கம் தோன்றிக்கிட்டே இருக்குது சினிமா உலகத்தில் இப்போ ரீசெண்டாக சினிமா நடிகர்களுடைய நடிகர் நடிகர்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறாங்கள்ல அந்த மேனேஜர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ வர்ற வெள்ளிக்கிழமை அதனுடைய துவக்க விழாவாக பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் பிரம்மாண்டமாக நடத்துகிறாங்க எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க இப்போ சங்கம் வளர்த்த தமிழ் திரையுலகம் போட்டிருக்கு அது சங்க தமிழன் ஓடிக்கை <laughs> <laughs> இந்த இது தவிர இப்போ ரிலீஸாக ஓடிக்கிட்டு இருக்க படங்களும் சூப்பராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எப்படி தீபாவளிக்கு எங்கே இந்த சங்கத்தை வந்து தேட்டர் அக்காமடேட் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் திரைப்படத்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பட தயாரிப்புக்கான விகிதாச்சாரத்தில் தேட்டர் இல்லாது மிகப்பெரிய கொடுமையாக இருக்குது சார் அதுக்கு தான் தேட்டருக்காரங்க என்ன சிம்பிளாக சொல்கிறாங்கன்னா எங்கள்ட்ட ஆயிரம் சீட்டெலாம் இருக்குது ஒரே ஒரு சின்ன கையெழுத்தில் தான் சார் ஒரு தேட்டரை வந்து ஒரு ஆயிரம் சீட்டை மாற்றி அஞ்சு தேட்டராக மாற்றணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ஓசி வாங்க வேண்டியிருக்கு அது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் போயிட்டு வரதுக்குள்ளே தாவ் தீந்துடும் அவங்க என்ன ரிக்வஸ்ட் கேட்குறாங்கன்னா ஐயா இந்த ஆயிரம் சீட்டை வந்து அஞ்சு இரநூறுவா மாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு கையத்தில் சிங்கிள் விண்டோவில் கேட்குறாங்க அது கேட்டால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நேச்சுரலாகவே எல்லா படமும் அக்காமடேட் ஆகும் ஓடுற படம் ஓடும் மற்ற படம் விலகிடும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சொல்யூஷன் இல்லை இந்த சிஸ்டமே என்னாச்சு மாறிடுச்சுன்னா முன்னாடி வந்து சிவாஜி படங்கள் எம்ஜிஆர் படங்களாக இருந்தால் கூட அதிகபட்சமாக ஒரு முப்பது தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் இல்லை இருபத்தஞ்சி தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ வந்து ஐநூறு தேட்டரில் ஒரு திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகுது அறுநூறு தேட்டரில் ஒரு திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ மற்ற திரைப்படங்களுக்கான வாய்ப்பு நபரண்டாக குறைஞ்சி போகுது ஆனால் முன்னே வந்து எப்போ இப்போ நான் சொல்கிறது முப்பது படங்கள் முப்பது தேட்டர் ரிலீஸ் ஆன சீசனில் தேட்டர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருந்தது இப்போ தேட்டர் பாதி ஆகிடுச்சு இது வந்து பொதுவான சினிமா உலக பிரச்சனை இப்போ நீ சொல்கிறல்ல இந்த மல்டிப்ளெக்ஸில் வந்து பல சின்ன சின்ன பெரிய பெரிய தேட்டர் ஸ்டாண்ட் அலோன் தேட்டர்ஸ்லாம் மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆக்கலாம்னு இதுக்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து எல்லோரும் போகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச தயாரிப்பாளர் அந்த புள்ளியில் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேட்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் இப்போ ரஜ விஜய் படம் வருது நமக்கே தெரியும் சார் அது நியாயமான விலைக்கு மேலே ஒரு நம்பர் ஒன் ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறாங்க அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அஃபிஷியல் ஆக்கிடுங்க விஜய் படத்துக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா விற்கலாம் மிக மிக அவசரம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கலான்னு சொல்லுங்கள் கரெக்ட் அது மாதிரி மார்க்கெட்டிங் சைடில் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸிங்லாம் பண்ணாமல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரும் அடிச்சுக்கிறாங்க சார் நீ தப்பு நான் தப்பு நான் தப்பு நீ தப்பு இல்லை இல்லை பொதுவான பிரச்சனைகளில் எல்லா செக்டார்ஸும் சேர்ந்து போராடினாங்களா தான் இதுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் இப்போ சுரேஷ் காமாட்சியுடைய மிக மிக அவசரம் ரிலீஸ் ஆகாமல் போனதுக்கு கூட இந்த தேட்டர் இல்லாமல் போனது தான் ஒரு காரணம் இப்போ தேட்டர்காரங்களே இப்போ திருப்பூர் சுனி ஒரு ஆடியோவில் சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே காப்பான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு காப்பான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வீட்டு பிள்ளை வந்தது அது மிகப்பெரிய ஹிட் படம் இப்போ நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஒரு சூப்பர் ஹிட்டாக எல்லா தேட்டரிலும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது தனுஷுடைய அசுரன் வந்தது அசுரனை பார்த்தா அது ஒரு தனுஷுடைய கேரியரில் ஒரு பிக்கெஸ்ட் ஹிட் படம் ஒரு செய்தி சொல்லிட்டேன் சார் அசுரன் வந்து மேபி ஹண்ட்ரட் குரோர் கிளப்பில் சேர்கிற முதல் தனுஷ் படமாக இருக்கும் ஓ சூப்பர் சூப்பர் ஏன்னா அந்த வே இட் கோ அந்த நைட் ஷோஸ்லாம் அப்படி பேக்கடை போகிறத பார்த்தா அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வெற்றிக்கான விஷயமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு விமர்சகர்களாலும் அதே நேரத்தில் வந்து பொது ஜனங்களாலும் பாராட்டப்படுற ஒரு படமாக வந்து அசுரன் அமைஞ்சிக்கிறது ரேர் காம்பினேஷன் ரொம்ப ரேர் ரொம்ப ரேர் அந்த மாதிரி படம் இப்போ அந்த படத்துக்கே வந்து திருப்பூர் சூழ்நிலை சொல்லியிருக்காரு ஒரு அறுபது ஏழு தேட்டரில் சாதாரணமாக கோயம்புத்தூர் போடுவாங்க தனுஷ் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு தேட்டர் தான் அவங்களால போட முடிஞ்சது இதுதான் நிலைமை இப்போ மிக மிக அவசரம் வர முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் கூட இதுதான் அப்படின்றாரு இந்த பிரச்சனையை சார்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் வேறு ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது இதுக்கு மத்தியில் சார் இந்த நூறு கோடி சொன்னேன் இல்லையா அந்த நூறு கோடி கொண்டாட்டத்தை பண்ணுறதுக்கு தனுஷ்கு வந்து டைம் இல்லா
டைட் ஷெடாக இருந்து ஒரே ஷெடியூலில் கார்த்தி சுப்ரா தான் எங்கிட்ட சொன்னார் மொத்த ஷெடியூலும் அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி தான் சார் ஐடியா ஃபுல் பிக்சர் அங்கே அதே மாதிரி சார் அசுரன் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தனுஷ் வந்து ஒரு அசுர உழைப்பாளியாக தான் சார் இருக்காரு இப்போ ரீசெண்டாக மாறி சொல்கிறாரு பார்த்தேன் நான் அவர் தான் லண்டனில் போய் தனுஷோட டப்பிங் வந்து ஆத்தன்டிக்காக திருநெல்வேலி சைடில் இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் ஒரு அவசரமாக கிடையாது எல்லா வேலைக்காக போனார் சார் டெய்லி வந்து அவருடைய படத்துக்கு கார்த்தி சுப்ராஜ் படத்துக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வருவாராம் சார் நல்ல குளிர் எந்த ஹீரோவாக இருந்தாலும் நல்லா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க சார் ஆறு மணிக்கு ரெடியாக வந்துடும் வராங்க சார் தேட்டருக்கு அதாவது ரூம்லேருந்து நேராக தேட்டருக்கு வந்தால் நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் டப்பிங் அந்த டப்பிங் இன்ஜினியர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ்காரன் அவன் சொல்கிறான் நான் இப்படிலாம் வேலை பண்ணதே கிடையாது சார் இவன் யார் சார் இவன் காலையில் ஷூட்டிங் போகிறான் நைட்டு வரான் என்னு அவருக்கு வந்து தூக்கம் வருமா சார் தன்னைத்தானே அடிச்சுக்கிட்டு ஐயோ இந்தியன்ஸ் இப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னு பண்ணி 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 அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சு அந்த ரீல் போய் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னோடனே அந்த படத்தை நான் பார்க்கணும் எப்படி உங்களால் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை பண்ணி ரிசல்ட் காமிச்சு வெற்றி வேற சொல்கிறீங்க என்ன அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி ஒரு அசுரத்தனை உழைப்பு அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுத்தா கூட இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்க்கு மேலே ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படி ஒரு ஸ்கீம் உடையவங்க அவங்களெல்லாம் போய் நம்மளால் டிசர்வ் பண்ணி அதனால் சார் ஒரு நாள் டைம் கிடைக்கலங்கிறார் சார் அங்கேயே நீங்கள் வர முடியல அப்படி தான் ஆடியோ ரிலீஸ் அப்போ கூட சார் ஒரு அசுரன் ஆடியோ ரிலீஸ் எட்டு மணிக்கு முடியுது பத்து மணிக்கு வீட்டுக்கு போனவர் அன்றைக்கி ஒரு சின்ன எண்ணெய் நோக்கி பயன் சார் முடிக்கணுன்னு பதினோரு மணிக்கு தேட்டருக்கு வந்து காலையில் அஞ்சு மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஊருக்கு போயிட்டார் அதாவது அசுரன் பேர் வச்ச மாதிரி ஒரு அசுத்தரமான உழைப்பு ஆனால் அந்த வெற்றியை கொண்டாடுறதுக்கு அவருக்கு அரை நாள் டைம் கிடைக்கல பல பெரிய நடிகர்கள் இப்படி இருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே சொன்ன இல்லை இப்போ சல்மான் கானை பற்றி அவர் இதே தானே அதாவது ஷூட்டிங் ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சா அந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஷனுக்காக அந்த டேரக்டரோட நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருப்பாரா ரெண்டு ரெண்டரை வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு படுத்துட்டு மறுநாள் காத்தால ஷூட்டிங் வரும் அப்புறம் வெங்கட் கைதி ட்ரெய்லர் பற்றியா ட்ரெய்லர் பிரம்மாண்டமாக இருக்கு அது ஒரு பக்கம் அந்த ட்ரெய்லர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அதை நோட் பண்ணியா நீ இந்த அசோசியேஷன் வித் விவேகானந்தா பிக்சர்ஸ்னு ஒரு கார்டு இருக்கு அதில் அந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளரில் இந்த விவேகானந்தா பிக்சர்ஸ் அதிபர் திரும்ப திருப்பூர் மணி இருக்காருல அவருடைய பையன் நினைக்கிறாரு அவர் பேரையும் போட்டிருக்காங்க இது வந்து சிவகுமாருடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் கெஸ்டர் ஏன்னா விவேகானந்தா பிக்சர்ஸ் அதிபரான திருப்பூர் மணி சிவகுமார்கிட்ட பல ஆண்டு காலம் மேனேஜராக இருந்தவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை வச்சு பல படங்கள் கண்ணனி கொழுக்க குழு கை குழந்தை ரோஜா பிரவிக்காரி இது மாதிரி பல படங்களை தயாரித்தவர் சிவகுமாருடைய நூறாவது படத்தை தயாரித்தவரும் திருப்பூர் மணி தான் அவர் இப்போ எல்லாம் இறந்துட்டார் இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்துக்கு உதவுகிற விதத்தில் நிச்சயமாக அவங்க யாரும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இதை பண்ண சொல்லி கேட்டுக்க மாட்டாங்க சிவகுமார்கிட்ட ஆனாலும் அவரே பெருந்தன்மையாக அதை பண்ணியிருக்கார் சார் இது வந்து மிகப்பெரிய செய்தி சார் ஏன்னா இது வந்து எல்லா ஹீரோக்களும் செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய செய்தி இது ஏன்னா நம்ம பார்க்குறோம் எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஹீரோவுடைய படங்கள் எடுத்த ப்ரொடியூசர்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்காங்க எதுவுமே இல்லைனாலும் அந்த பெருமையை கொடுக்கறது இருக்குல்ல ஏன்னா ப்ரொடியூசருக்கு என்னடா மீறுதுன்னு பார்த்தா பெருமை தான் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ பிகில் படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய படம் எடுத்திருக்காரு அவர் வந்து அவருடைய இந்த பிஸ்னஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருந்தார் அதெல்லாம் சேரில் உட்காந்துட்டு அப்படியே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ராஃபிட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு தொழில் பண்ணவர் இதில் ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சும் ப்ராஃபிட் கம்மி தெரிஞ்சுன்னு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் பெருமை அந்த பெருமையை வந்து திருப்பூர் மணி கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னால் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் தான் சார் சிவகுமார் பண்ணது தான் விக்ரம் பண்ணோம்னு நம்ம ரொம்ப நாளாக இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் விக்ரமுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்த படம்னா அது சேது அந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளரான கந்தசாமி வந்து வளமான வாழ்க்கையில் இல்லை இன்னைக்கு விக்ரம் நினைச்சாருனா நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட முடியும் கண்டிப்பாக அது இப்போ அவரால் வந்து இந்திய பண்ணிட்டா கந்தசாமிக்கு பண்ண முடியலன்னா கூட அருணாச்சல தலை ரஜினிகாந்த் பண்ணார்ல அது மாதிரி விக்ரம் வச்சு படம் எடுத்து நிறைய பேர் இருக்காங்க கிங்கு படத்தை எடுத்த முருகானந்தம் இருக்காரு சேது படத்தை எடுத்த கந்தசாமி இருக்காரு இது மாதிரி ஒரு மூணு நாலு ப்ரொடியூசர்ஸ் கஷ்டப்படுறவங்க சே ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராமும் விக்ரம் வச்சு படத்தை எடுத்தவர் தான் அந்த படம் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறல இது மாதிரி ஒரு மூணு நாலு பேர் சேர்த்து அவங்களுக்கு உதவுற விதத்தில் வந்து விக்ரம் ஒரு படத்தை எடுத்து கொடுத்தா கூட நல்லபடியாக இருக்கணும் தான் என்னுடைய கண்டிப்பாக சார் அதுக்கு வந்து இந்த கைதி வந்து ஒரு ஓப்பனிங்காக இருக்கட்டும் கைதியில் வந்து அவங்களுடைய கெஸ்டர்
அதே போல இது ஒரு தெளிவான ஒரு நம்பிக்கை அத்தனை பேர் தேட்டருக்கு வந்துருவாங்க இல்ல பட எப்படிங்கிறது செகண்டரி இல்ல இது ட்ரெய்லர் பார்த்தா விஜயம் நல்ல ஸ்டைலிஷா இருக்கார் பாக்குறதுக்கு வந்து அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது டெஃபினட்டா வந்து யாருக்கும் அந்த படத்தை பார்க்கணும்ன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தூண்டுற விதத்துல அட்லி வந்து எங்க எடுக்கிறாரு என்ன எடுக்கிறாரு தெரியாது சார் ஆனா பிரசன்டேஷன் கொடுக்கும் போது சுவைபட கொடுக்குற ஒரு வித்தையை கையில வச்சிருக்காரு ஆனந்தகுமார் <laughs> 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 அந்த புகைப்படம் இருக்க அது வந்து சுவரில்லா சித்திரங்கள் படத்தினுடைய தொடக்க விழாவின் போது எடுக்கப்பட்ட படம் அதுதான் பாக்யராஜ் டைரக்ட் பண்ண முதல் திரைப்படம் இந்த வாரம் புகைப்படம் போயிருக்கான ஃபோட்டோ இது இது பின்னாடி பாசமலர் அப்படின்னு இருக்கிறத பார்த்த உடனே நிச்சயமாக இது பாசமலர் படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவில் எடுக்கப்பட்டதுன்றதை நீங்கள் உணர்ந்துட்டுருப்பீங்க இதில் பரிசு கொடுக்குறவர் வாங்குகிறவர் ரெண்டு பேரும் யார் யார் கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்